ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് തുടരുന്നു വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ ജയിൽ വാസത്തിനു ശേഷം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ ജയിൽ മോചിതനായി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള അടക്കമുള്ള നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പൂജപുര ജയിലിന് പുറത്തേക്ക് വന്ന സുരേന്ദ്രനെ സ്വീകരിക്കാൻ നിരവധി ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരും എത്തിയിരുന്നു ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് കോടതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശബരിമലയിൽ പോകേണ്ട കാര്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കും കോടതിയുടെ അനുമതിയോടുകൂടി ശബരിമല ദർശനം നടത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങൾ മകരവിളക്ക് സീസൺ കഴിഞ്ഞാൽ ശബരിമല നട അടക്കും പിന്നീട് വലിയൊരു നിയമ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിന് ഞാൻ കടക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമെന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു അവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഇപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം തകറ്റി നിർത്താനുള്ള നീക്കമാണ് സർക്കാർ നടത്തിയെന്ന ആരോപണം ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉയർന്നു അല്ല ഇപ്പം എന്തായാലും അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ പുറത്തു വന്നല്ലോ പാർട്ടിയെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന അതെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തീരുമാനമെടുക്കും ശബരിമല വിഷയം പാർട്ടിക്ക് വലിയ ഗുണം ചെയ്യുന്നുള്ള വിലയിരുത്തുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ശബരിമല വിധി വന്ന ദിവസം മുതൽ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ നടത്തിയ പ്രചരണം പാർട്ടി മൊത്തത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായിട്ട് നടത്തിയ സമരം എല്ലാം വലിയ വിജയമായിട്ടാണ് ജനങ്ങളുടെ വലിയ പിന്തുണ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ആകെ എനിക്ക് ഒരു ആശങ്ക മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ ശബരിമലയിൽ ആചാര ലംഘനം നടത്താൻ അവിശ്വാസികൾ ശ്രമിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നല്ല ഉറച്ച മനസ്സോടുകൂടി തന്നെയാണ് ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞത് രജിത്ത് ഇതാണ് കെ സുരേന്ദ്രന്റെ നിലപാട് ഉറച്ച മനസ്സോടെയാണ് അദ്ദേഹം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞത് ഇനിയും ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് മുന്നിൽ നയിച്ചുകൊണ്ട് സുരേന്ദ്രൻ കൂടെ മുന്നിൽ മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പാണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകുന്നത് സർക്കാരിനെ വലിയ തോതിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും കടന്നാക്രമിക്കുന്നു ജയിൽ നിന്ന് പഴവങ്ങാടി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് സുരേന്ദ്രൻ ആദ്യം പോയത് നഗരത്തിന്റെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സുരേന്ദ്രന് സ്വീകരണം ഒരുക്കും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ എൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ സമരപ്പതലും സുരേന്ദ്രൻ എത്തും ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ഉമേഷ് ഇപ്പോൾ സുരേന്ദ്രൻ പഴവങ്ങാടി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയോ അവിടെയും പ്രവർത്തകരുടെ തിരക്കുണ്ടോ ഏകദേശം പത്തരയോട് കൂടിയാണ് പുജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇറങ്ങിയത് അതിനുശേഷം സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങി പതിനൊന്ന് മണിയോട് കൂടി പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്നും കരമന റോഡ് വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ പഴവങ്ങാടി ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം എത്തുന്നത് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കളടക്കം പറയുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇവിടെ എത്തും അദ്ദേഹത്തെ ബൈക്ക് റാലിയിൽ തുറന്ന ജീപ്പിൽ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയാണ് അദ്ദേഹം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയാണ് അദ്ദേഹം ഇതുവഴി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പഴവങ്ങാടി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി അകത്ത് കയറി തുഴാൻ സാധ്യതയില്ല നട അടച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തിൽ അകത്ത് കയറി ഒരു പക്ഷേ തേങ്ങ അടിച്ച ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് കാൽനടയായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സമരപ്പന്തലിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സമരപ്പന്തലിലേക്ക് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തി എൻ രാധാകൃഷ്ണനെ ഉപവാസ സമരത്തിലുള്ള എ രാ എൻ രാധാകൃഷ്ണനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് സംസാരിക്കും തിരിച്ച് എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ കെ സുരേന്ദ്രനെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് സംസാരിക്കും അതിനുശേഷമായിരിക്കും അദ്ദേഹം നേരെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലേക്ക് നീങ്ങുക അതിനുശേഷം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പ്ലാൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞു പ്ലാൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് നടന്നു തന്നെയാണോ പോകുന്നത് പ്രകടനമായിട്ട് സമരപന്തലേക്ക് അവിടെ അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ അവിടെ സുരേന്ദ്രൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യും എല്ലാവരും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ തീരുമാനം നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകന്മാർ പൂജപ്പുര ജയിലിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയുമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശബരിമല പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഒരു പുതിയ ഘട്ടം ഇന്ന് തുടക്കുകയാണ് നാളെ മുതൽ സമരം ശക്തമാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം പാർട്ടിയുടെ യോഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായി ശബരിമലയിൽ പോകാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ തന്നെയാണോ അല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് പാർട്ടി നേതൃയോഗം ആലോചിക്കും രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് 
കെ സുരേന്ദ്രനെ ജയിലിൽ അടച്ച നടപടി സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയായെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള അറസ്റ്റിനെതിരെ അറസ്റ്റിനെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും നേരിടും ജാമ്യം നൽകുമ്പോൾ പല വ്യവസ്ഥയും ഉണ്ടാകുമെന്നും കാലക്രമേണ അത് ഇല്ലാതാകുമെന്നുമായിരുന്നു പത്തനംതിട്ടയിൽ പ്രവേശിക്കാനാകില്ലെന്ന കോടതി ഉത്തരവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണം ശക്തമായ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകും സുരേന്ദ്രൻ കൂടുതൽ ജയിൽ പിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ തകർക്കാനാണ് ഭരണകൂടം ശ്രമിച്ചത് അത് അവർക്ക് തിരിച്ചടിയായി ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ തടവും എല്ലാം നിയമവിരുദ്ധമാണ് അതിനെതിരായിട്ട് പോരാട്ടം നടത്തും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയമായും നിയമപരമാതി ചെയ്യും ഇലവുങ്കൽ മുതൽ സന്നിധാനം വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ നിരോധനാജ്ഞയുടെ കാലാവധി ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി അവസാനിക്കും നിരോധനാജ്ഞ നീട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഇന്നുണ്ടാകും അതേസമയം നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ പോലീസ് അയവ് വരുത്തിയോടെ ശബരിമലയിലെ തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചു ശബരിമലയിലെ സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുന്നതായി ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ശബരിമലയിൽ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത് നല്ലതാണെന്നും സമിതി അനുകൂല റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും കടകംപള്ളി കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ശരാശരി എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ എൺപതിനായിരം വരെയുള്ള തീർത്ഥാടകർ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു തീർത്ഥാടന കാലമായിട്ട് തന്നെ മാറുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ശബരിമലയിലെ അന്തരീക്ഷം വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടതായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി തന്നെ മൂന്നംഗ നിരീക്ഷക സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത് നന്നായി നിലയ്ക്കലിലെയും പമ്പയിലെയും ഒക്കെ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയതായിട്ടാണ് നിരീക്ഷകർക്ക് ബോധ്യമായത് ബംഗളൂരു സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ പ്രതിയുടെ മൊഴിയുണ്ടായിട്ടും സ്വർണ്ണ വ്യാപാരിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാതെ ഡി ആർ ഐ കൊടുവള്ളിയിലെ ഒരു ജുവലറി ഉടമയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് പ്രതി മുനീർ മൊഴി നൽകിയത് നേരത്തെ കരിപ്പൂർ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ പ്രതിക്ക് കോഫെ പോസ്റ്റെ ചുമത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പണം നൽകിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അന്വേഷണം കരിപ്പൂരിലും നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലും പരിശോധന ശക്തമാക്കിയപ്പോഴാണ് കൊടുവള്ളിയിലെ കള്ളക്കടത്ത് സംഘം ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിലേക്ക് കളം മാറ്റിയത് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഡി ആർ ഐ നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ പന്ത്രണ്ട് കിലോ സ്വർണം പിടികൂടി എയർപോർട്ട് കസ്റ്റംസ് സൂപ്രണ്ട് ഉൾപ്പെടെ അറസ്റ്റിലായ കേസിൽ പതിനാല് പ്രതികളുണ്ട് ഇതിൽ ഒമ്പത് പേർ മലയാളികൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുവള്ളി ബന്ധം പിടിയിലായ കൊടുവള്ളി സ്വദേശി മുനീർ ഡി ആർ ഐക്ക് നൽകിയ മൊഴിയുടെ പകർപ്പ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിൽ ലഭിച്ചു ദുബായ് കേന്ദ്രമായി സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്ന കൊടുവള്ളി സ്വദേശി അജുവിന്റെ സംഘത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് മുനീറിന്റെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു കൊടുവള്ളിയിലെ ഒരു ജ്വല്ലറി ഉടമയുമായുള്ള ബന്ധവും മൊഴിയിലുണ്ട് വിമാനത്തിലെ കാര്യറിൽ നിന്ന് കള്ളക്കടത്ത് സ്വർണം ശേഖരിച്ച് നാട്ടിലെ സംഘത്തിന് എത്തിക്കുകയാണ് മുനീറിന്റെ ദൌത്യം ബാംഗ്ലൂർ സാറ്റലൈറ്റ് ബസ് ടെർമിനലിൽ വെച്ച് ഡി ആർ ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മുനീർ ഇപ്പോൾ ജയിലിലാണ് കരിപ്പൂർ കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ കൊടുവള്ളിയിലെ കാരാട്ട് ഫൈസലിനെ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് പണം നൽകിയാണെന്ന് നേരത്തെ ആക്ഷേപമുയർന്നിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ സംഘത്തലവനെതിരെ മൊഴിയുണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലെന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത് കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങളെ പിടികൂടിയിട്ടും കള്ളക്കടത്ത് നിർബാധം തുടരുന്നതിന്റെ കാരണവും മറ്റൊന്നല്ല കോഴിക്കോട് നിന്നും മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മന്ത്രി എ കെ ബാലന്റെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് വഴിവിട്ട് നിയമനം നൽകിയ കിർത്താട്സിൽ നിന്നും ക്രമക്കേടുകളുടെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്ത് യോഗ്യതയില്ലാത്തവരെ സംരക്ഷിക്കാനായി സ്പെഷ്യൽ റൂൾ ഭേദഗതിക്കും നീക്കം നടന്നു സർവീസ് സംഘടനകളുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് ഇത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അന്വേഷണം മന്ത്രി എ കെ ബാലന്റെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി മണിഭൂഷൺ അടക്കം യോഗ്യതയില്ലാത്ത നാലുപേരുടെ നിയമനത്തിന്റെ വാർത്ത ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇന്നലെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു യോഗ്യതയില്ലാത്തവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ കിർത്താഡ്സ് ഡയറക്ടർ അടക്കമുള്ളവർ നടത്തിയ ശ്രമം വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ക്ഷേമ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള കിർത്താഡ്സിൽ നിയമനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് ലെക്ചറർ റിസർച്ച് ഓഫീസർ തസ്തികകളിൽ നേരിട്ടുള്ള നിയമനങ്ങൾക്ക് ആന്ത്രപ്പോളജി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യോളജിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും എം ഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡിയും യോഗ്യതയാണ് നിശ്ചയിച്ചത് നിലവിലുള്ള കരാർ ജീവനക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ സേവിംഗ് ക്ലോസും നിയമത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപയോഗിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഒൻപത് കരാർ ജീവനക്കാ
നാലുപേരും അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂൾ തേർട്ടി നയൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥിരം സർവുകയും ചെയ്തു നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്തും അയോഗ്യത മറികടക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളുടെ തെളിവുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത് ആദിവാസികളുടെയും ദളിതരുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം കോഴിക്കോട് നിന്ന് അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ടേക്ക് ഓഫിനൊരുങ്ങി കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം യാഥാർത്ഥ്യമാകുവാൻ ഒരു ദിവസം മാത്രം നാളെ രാവിലെ പത്തു മണിക്ക് അബുദാബിയിലേക്കുള്ള എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും പറന്നുയരും ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുന്നോടിയായി മട്ടനൂരിൽ സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്ര നടത്തും ചരിത്ര നിമിഷത്തിന് സാക്ഷിയാകാൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കണ്ണൂർ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുന്നോടിയായി വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടന്നു ആദ്യ വിമാനത്തിനുള്ള യാത്രക്കാരെ നാളെ പുലർച്ചെ വയ്യന്തോട് വെച്ച് സ്വീകരിച്ച് പ്രത്യേക ബസ്സുകളിൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിക്കും അബുദാബിയിലേക്കുള്ള ആദ്യ വിമാനം മുഖ്യമന്ത്രി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും കിയാൽ ഡയറക്ടർമാരായ എം എ യൂസഫ് അലി ഷംസീർ വയലിൽ എന്നിവർ എത്തുന്ന വിമാനങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ ഉണ്ടാവും പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതിന് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നുള്ള കെ എയറിന്റെ വിമാനം യാത്രക്കാരുമായി എത്തും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് എത്തുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളുമായി ഈ വിമാനം വൈകുന്നേരം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിക്കും ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിയുടെ കേളിക്കൂട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറും ഇരുപത്തിയയ്യായിരം പേർക്കിരിക്കാവുന്ന ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് പൂജ്യം ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടിയിലുള്ള പന്തലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ കണ്ണൂരിലെത്തുന്നവർക്ക് മലബാറിന്റെ സാംസ്കാരിക തനിമ പരിചയപ്പെടുത്തും അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം നാടിന്റെ സവിശേഷതകൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും കലാസൃഷ്ടികളും കൊണ്ട് നിറക്കാഴ്ചകൾ സഞ്ചാരികൾക്കായി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് യാത്രക്കാർക്ക് അത്യാധുനിക സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല മനം കവരുന്ന മനോഹര കലാകാഴ്ചകൾ കൂടി കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം കരുതിവെച്ചിട്ടുണ്ട് മലബാറിന്റെ സാംസ്കാരിക തുടുപ്പ് ഇവിടുത്തെ ചുവരുകളിൽ വ്യക്തമാകും മലബാറിന്റെ തെയ്യം ബേക്കറി സർക്കസ് ഒക്കെ ചിത്രങ്ങളിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു കാസർഗോഡിന്റെ കലാരൂപമായ യക്ഷഗാനത്തിന്റെ കൂറ്റൻ ചിത്രം ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മലബാറിന്റെ കലാരൂപങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് യക്ഷഗാനം പിന്നെ സർക്കസ് തുടങ്ങിയ മലബാറുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട കലാരൂപങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടിയിണക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് മലബാറിന്റെ സാമൂഹിക ജീവിതം അറുപത്തിയാറടി നീളമുള്ള ക്യാൻവാസിലൂടെ അനാവരണം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇവിടെ ചിത്രകാരന്മാർ നാടിന്റെ ചരിത്രം കൂടി വ്യക്തമാക്കുന്ന കച്ചവട ബന്ധങ്ങളും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും ക്യാൻവാസിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നു വ്യാപാര ആവശ്യാർത്ഥം വന്നിട്ട് ഉള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വ്യാപാരങ്ങളും അതുപോലെ അറക്കൽ ബീവി അറക്കൽ കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളും അവരെ സ്വീകരണവും അവർ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതും അതുപോലെ ഇടച്ചേരി കുങ്കൻ അവർ അവരെ അനുയായികൾക്ക് പിന്നെ ഒളിയുദ്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന രംഗങ്ങളും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ചരിത്രങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൂടി പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുഞ്ഞാലിമരക്കാരെയും പഴശ്ശിര പഴശ്ശിയുടെയൊക്കെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാൻവാസിൽ കേരളത്തിന്റെ നൃത്തരൂപങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ചിത്രം ഉടൻ തയ്യാറാകും ചിത്രകാരന്മാരുടെ അഞ്ച് സംഘങ്ങളാണ് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെ വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ തീർക്കുന്നതിനായി രാപ്പകൽ യത്നിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവള ഉദ്ഘാടനം പ്രഹസനമാണെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ യു ഡി എഫ് കാലത്ത് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു കഴിഞ്ഞു അമിത്ഷായ്ക്ക് വിമാനമിറങ്ങാൻ അനുമതി നൽകിയത് ബി ജെ പി സി പി എം ഒത്തുകളിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന ഈ ഉദ്ഘാടനം ഒരു പ്രഹസനം മാത്രമാണ് ഈ ഗവൺമെന്റിന് ആ വിമാനത്താവളവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല കുറെ നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയതിനൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിമാനത്താവളവുമായിട്ട് അവർക്ക് ബന്ധമില്ല എന്ന് ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഈ പുതിയ ഈ ഔപചാരികമായ ചടങ്ങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല മാത്രവുമല്ല അവിടെ വിമാനം ഇറങ്ങാൻ അനുവാദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ബി ജെ പിയുടെ അഖിലേന്ത്യ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായ അവിടെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ അന്ന് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല സാങ്കേതികമായ തടസ്സമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിയാലിന് അനുഭവം നിഷേധിക്കാൻ വരുന്നു ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസുമായിട്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
स्ट्राइक्स करेंगे तो हम भी आपके एरिया में आकर उसी तरह की और उससे बेहतर और और बड़ी स्ट्राइक्स कर सकते हैं तो ये करना ज़रूरी था अब लोग बोलते हैं ये ये पोलिटिसाइज हो गई है कुछ मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा ബുലന്ദ്ഷഹർ കലാപ കേസിൽ സൈനികർ അറസ്റ്റിലായതായി റിപ്പോർട്ട് കശ്മീരിൽ നിന്ന് ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ ബുലന്ദ്ഷഹറിൽ എത്തിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നാൽ അറസ്റ്റിലായെന്ന വാർത്തകൾ ഉത്തർപ്രദേശ് സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് നിഷേധിച്ചു സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ദീപാ നിശാന്ത് വിധികർത്താവായിരിക്കുന്ന വേദിക്ക് സമീപം എ ബി ബി പി പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി ശ്യാം ദേവരാജ് വിവരങ്ങളുമായി ശ്യാം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എത്ര പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെ പൂർണ്ണമായും പോലീസ് നീക്കിയോ അവിടെ നിന്ന് ദീപ നിശാന്ത് കവിതാ മോഷം വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട ദീപ നിശാന്ത് മൂല്യനിർണയത്തിൽ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൻ്റെ മൂല്യനിർണയത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് വിവാദം ഉയർന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രതിഷേധവും ഒക്കെ ഉയരുന്നത് കാരണം ആലപ്പുഴയിലെ ലജ്നത്തുൽ മുഹമ്മദിയ സ്കൂളിലായിരുന്നു നേരത്തെ മൂല്യനിർണയം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് മൂല്യനിർണയം സംസ്ഥാനതല ഉപന്യാസ മത്സരത്തെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു അതിൽ വിധികർത്താവാണ് ദീപ നിശാന്ത് ഈ വിധി മൂല്യനിർണയം ലജ്നത്തുൽ സ്കൂളിൽ നിന്നും തൊട്ടടുത്ത ആലപ്പുഴ കളക്ടറേറ്റിന് സമീപത്തെ സഹകരണ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു ഇത് ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ മൂല്യനിർണയം മുകളിൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സഹകരണ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ദീപ നിശാന്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് പേരാണ് ഈ സംസ്ഥാന കല ഉപന്യാസ മത്സരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഡി പി ഐ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ കെ വി മോഹൻ മോഹൻകുമാർ നേരത്തെ നമ്മളോട് വിശദീകരിച്ചൊരു കാര്യം അതായത് കോളേജ് അധ്യാപികയും എഴുത്തുകാരിയും എന്ന നിലയിലാണ് ദീപാ നിശാന്തിനെ ഈ ഇതിൽ വിധികർത്താവാക്കിയത് ഇത്തരം ഒരു വിവാദം വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മുൻപ് തന്നെ ആ കാര്യം കോടതി ഉൾപ്പെടെ അംഗീകരിച്ചതുമാണ് അതിൽ അപാകതയില്ല അത് അതിൽ ഒരു അവരെ വിധികർത്താവാക്കിയതിൽ തെറ്റും ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്നാണ് കെ വി മോഹൻകുമാർ വ്യക്തമാക്കിയത് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറും ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറും അത് ഈ സമാനമായ നിലപാടാണ് ആവർത്തിച്ചത് കാരണം വിധി വിധി മൂല്യനിർണയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകതയുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അക്കാര്യം പരിശോധിക്കേണ്ടി വരിക നിലവിൽ അവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ദീപാ നിശാന്തിനെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ട കാര്യത്തിൽ നിലപാടെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മൂല്യനിർണയ ക്യാമ്പ് വേദിക്ക് പുറത്ത് ക്യാമ്പ് മൂല്യനിർണയം നടക്കുന്ന വേദിക്ക് പുറത്ത് പ്രതിഷേധം നടത്തുകയാണ് അതിൻ്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണ് രണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണ് പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത് ഇവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയുമാണ് ആകെ മൂന്ന് പേരുണ്ട് മൂന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുണ്ട് നേരത്തെ മൂന്ന് എ ബി പി പ്രവർത്തകരും സമാനമായ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു ഉയർത്തിയിരുന്നു ഇവരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി ആലപ്പുഴ ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് ഇവരെ മാറ്റിയത് ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മൂന്ന് പേർ മൂന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ദീപാ നിശാന്തിനെ മൂല്യനിർണയത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തണം മൂല്യ പുതിയ പുതിയ ജഡ്ജിയെ വെച്ച് മൂല്യനിർണയം നടത്തണം ദീപ നിശാന്തിനെതിരെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ വിധികർത്താവായി വന്ന ദീപ നിശാന്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം നടക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴയിൽ ആദ്യം എ ബി 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 പ്രവർത്തകർ രംഗത്ത് വന്നു ഇപ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പ്രതിഷേധമുണ്ടായി എന്നറിയുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തകരെ പൂർണ്ണമായും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി ദീപാ നിശാന്ത് വിധികർത്താവായതിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും കോപ്പിയടി കവിത മോഷ്ടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്തരത്തിൽ ഒരു ആരോപണം ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവരെ എന്തിന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിധികർത്താവായി കൊണ്ടുവരണം എന്ന ചോദ്യമാണ് പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധവും അവിടെ നടക്കുന്നത് Oh, 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 oh,
ശ്യാം തുടരുകയാണ് വീണ്ടും ശ്യാം സ്ത്രീകൾ അടക്കമുള്ള പ്രതിഷേധക്കാരുണ്ടോ മുദ്രാവാക്യം വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു അവർ ഏത് പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരാണ് കെ എസ് യുവിൻ്റെ രണ്ട് വനിതാ പ്രവർത്തകരാണ് പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവരെ പോലീസ് വനിതാ പോലീസിന് നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇവർ റോഡിൽ റോഡിലിരുന്നും പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇവരെ ഇപ്പോൾ വനിതാ പോലീസിന് നേതൃത്വത്തിൽ വനിതാ 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 പോലീസ് നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ആകെ ഒരു വനിതാ പോലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അറസ്റ്റിൽ ചില കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് മാറ്റുന്നതിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതും പോലീസ് നേരത്തെ നേരത്തെ ലജിന്നത്തുൽ മുഹമ്മദിയ സ്കൂളിൽ സ്കൂളിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഇവർ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു പ്രതിഷേധ പ്രതിഷേധം നടത്താൻ വേണ്ടി എന്നാൽ വേദി അവിടെ നിന്ന് ലജിന്നത്തി ലജിന്നത്തുൽ മുഹമ്മദിയ സ്കൂളിൽ നിന്നും തൊട്ടുപുറത്തുള്ള ആലപ്പുഴ ഗവൺമെൻറ് സർവൻസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ബാങ്കിൻ്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് സംഘടനകളുടെ അടുത്തായി എ ബി യുപിയുടെ മൂന്ന് പേരും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നാല് പ്രവർത്തകരും കെ എസ് യുവിൻ്റെ രണ്ട് പേരും ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളാണ് ഏതാണ്ട് എട്ടോളം പേരാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോലീസ് മാറ്റുകയും ചെയ്യുകയാണ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുകയും ചെയ്തു ആ രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രതിഷേധം യുവജന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധമാണ് ഈ വേദിക്ക് പുറത്ത് ഉയരുന്നത് അകത്ത് മൂല്യനിർണയം ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ദീപാ ദീപാ നിശാന്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സംസ്ഥാനതല ഉപന്യാസ മത്സരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ 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 നേതൃത്വത്തിലാണ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആ ഉപന്യാസ രചനയുടെ മൂല്യനിർണയം പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു മത്സരമില്ലാത്ത സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പ്രത്യേക മത്സരമില്ല കാരണം ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന മൂല്യനിർണയ പേപ്പറുകൾ ഉപന്യാസ രചനയുടെ പേപ്പറുകളാണ് ഇവിടെ മൂല്യനിർണയം പ്രത്യേകമായി മൂല്യനിർണയം നടത്തുകയും അതിലൊരു ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒരു വിധികർത്താവാണ് ദീപാ നിശാന്ത് ആ ദീപാ നിശാന്തിനെ മൂല്യനിർണയത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പ്രവർത്തകർ വനിതാ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ കെ എസ് യുവിൻ്റെ രണ്ട് വനിതാ പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു എ ബി യുപിയുടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും പ്രവർത്തകരും പ്രതിഷേധവുമായി തീരുന്നു അതായത് വിദ്യാർത്ഥി യുവജന സംഘടനകളുടെ ഒരു പ്രതിഷേധം ദീപാ നിശാന്തിനെതിരെ ഉണ്ടാവുന്നു വളരെ വലിയൊരു പോലീസ് സന്നാഹവും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ടൗൺ പോലീസിൻ്റെ നേതൃത്വമുള്ള ആലപ്പുഴ ടൗൺ പോലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംഘമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രതിഷേധം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ അത്തരമൊരു പ്രതിഷേധം ഉയരാം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം പ്രതിഷേധത്തിനായി പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു എ ബി പിയുടെ പ്രവർത്തകർ യു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം കെ എസ് യുവിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തകർ എത്തിയിരുന്നു ഏതായാലും മൂല്യനിർണയം മുകളിൽ സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആ ക്യാമ്പിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പ്രതിഷേധം പുറത്ത് തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദീപാ നിശാന്തിനെതിരെ ആലപ്പുഴയിൽ നടക്കുന്ന കലോത്സവ വേദിയിൽ പ്രതിഷേധം എ ബി ബി പി കെ എസ് യു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഇവരെ പൂർണ്ണമായും പോലീസ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ശ്യാം ദേവരാജാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് കവിതാ മോഷണ വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട ദീപാ നിശാന്തിനെ കലോത്സവത്തിലേക്ക് വിധി കർത്താവായി ക്ഷണിച്ച സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി ഡി പി ഐ കോളേജ് അധ്യാപികയും എഴുത്തുകാരിയും എന്ന നിലയിലാണ് ദീപയെ ക്ഷണിച്ചത് വിധി കർത്താക്കളുടെ പാനലിൽ നിന്ന് ദീപാ നിശാന്തിനെ മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ കെ വി മോഹൻകുമാർ പറഞ്ഞു ഉപന്യാസത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അവരെ കുറിച്ച് യാതൊരു അവബോധങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരു ഉപന്യാസം ജഡ്ജിയാനായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ളതാണ് അവർ ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവങ്ങളും എല്ലാം ജഡ്ജിയായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഉപന്യാസം ജഡ്ജിയാനായിട്ട് അവര് പ്രാപ്തിയാണ് അപ്പൊ ഒരു കോളേജ് അധ്യാപികയാണ് എഴുത്തുകാരിയാണ് ഉള്ളവരെ നോക്കുന്നുള്ളൂ ജഡ്ജിയായിട്ട് വളരെ നേരത്തെ പാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് യോഗ്യതയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ദീപാ നിശാന്തിനെ വിധി കർത്താവായി കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ധന്യ എസ് കുമാറും പറഞ്ഞു ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് അവർക്ക് മൂല്യനിർണയം നടത്താൻ